children in the video la computer la third lesson more on ms excel 2007 formulae and functions idha pathi da nama paaka porom okay so excel eppadi open pannano appdin na yerkane ungalku solli irken start la all programs la microsoft office adula Microsoft Excel 2007 அப்படின் நம் open பண்ணோம் அப்படினா click பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு இந்த Excel screen வந்துடு open ஆகும் okay வா so இதுக்கு பேர் என்ன அப்படினா workbook அப்படின் சொல்லலாம் okay so இதில் first three sheets தான் வந்துடு available ஆருக்கும் கீட உங்களுக்கு நரிய name கொடுத்திருக்கையில்லையா so இது எல்லாம் வந்துடு sheets ஓடன் name so default sheet 1, sheet 2, sheet 3 இந்து 3 sheets இருக்கும் நமக்கு எத்தன sheets வேணுமோ அந்த sheets வந்துடு நம் add பணிக்கலாம் name வந்துடு rename பணிக்கலாம் okay so இப்ப இந்த Excel worksheet எடுத்திருக்கும் இந்த sheetல இந்த spreadsheet so இந்த Excel அப்படிங்கர்து எதுக்காக அப்படினா மேனா calculation காகதாம் அல்ரடி சொல்லியிருக்காம் Package has collection of software. Okay, wow. Package contains collection of software. So, package is what software is. What is it? Software. If we click on any software, we will open the application. If we click on the window, we will click on the document. If we click on Excel, we will open the Excel screen. If we click on PowerPoint, we will open the presentation and the slide. So, if we click on any software, we will open the application window. இதே package கிளிக்கப் பண்ணும் அப்படினா நமக்கு list of options தான் காட்டும் okay வா so Microsoft Office அப்படிங்கது வந்துடு package Microsoft Office இங்கருது package அது கிளிக்கப் பண்ணுங்கினா எந்த application ஓப்பனாகாது என்ன list of softwares available இருக்கு அப்படிங்கர options தான் நமக்கு காட்டும் நம்ம என்ன software choose பண்டும் அதுக்கான application window வந்துடு ஓப்பனாகும் so அப்ப software கிளிக்க so package is not enough, software is not enough, clear or king law, fine. So, now we use Excel to use calculation. Okay, now we use a document to write in an empty paper. So, we type in a word document and then we type in a word document. So, we use letter, bio data, and then we type in a page. So, we use a document to write in a document. Excel to write in a table format, we use a data to write in a total, average, price, rate. So, we use a calculation to calculate in a table format. இந்த Excel worksheet, okay? So, இப்பு இந்த Excel worksheet வந்து table formatல represent பண்டும். So, இதல வந்து 1, 2, 3 அப்படின் numbers வச்சி நம்ம என்ன பண்டும் row represent பண்டும். Okay, வா, row வந்து எதை வச்சி use பண்டும் numbers use பண்டும் represent பண்டும். Column வந்து alphabets use பண்டும் represent பண்டும் A, B, C, D அப்படின்டு So, A, B, C, D இங்கர்தால இதல 26 column தான் இருக்கும் அப்படின் கடையாது So, in the horizontal, we will represent the number of numbers in the row. The alphabets are used to represent the column. So, the rows and columns intersect the name of the cell. The name of the box is the black color box. The name of the cell is the name of the row. So, the name of the row is the name of the column. The name of the row is the name of the cell. So, the name of the box is the name of the cell. செல்லோட நேம் என்ன அப்படினா செல்ல அட்ரஸ் நான் சொல்வோம் அல்லது அந்த செல்ல வந்துடு என்ன நேமில் நம்ம ரப்பரசன் பண்டும் அப்படினா A1 A1 So, அதனால்து இங்கு green box இருக்கிறேன் அந்த boxல A1 இருக்காதுதான் வந்துடு cell address So, எந்த cell நம்ம சூச் பண்டுமோ அந்த cellோட address cellோட name வந்துடு displayாகும் Clear? Next Cell address அப்படிங்கர்து வந்துடு Every cell has a name ஒவ்வோரு செல்லுக்கு என்ன இருக்கும் Name இருக்கும் அதுதான் என்னன் சொல்லும் அப்படினா அதன் உடிய address நான் சொல்லும் அதில பார்த்தும் நான் column பார்த்தும் row பார்த்தும் இருக்கும் So column கர்துதான் A alphabets use பண்ணி represent பண்ணும் இங்க 1 நங்கர்து வந்துடு என்ன row part number use ப So, இங்கு எந்த cell addressல இருக்கு அப்படினா C5. C columnல 5th rowல இருக்கு. So, C5 இங்கருது cell address. Okay. Cell referencing. Cell referencing அப்படின் பாக்கரப்பாம். இப்பு cell address நான் என்ன தெரிந்துத்து. இப்பு ஒரு cell addressல formula apply பண்ணி இருக்கும். அந்த formula வா copy பண்ணி இன்னோரு cell 
பேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந் பேஸ்ட் ஆனது சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறது தான் அந்த செல்லோட அட்ரஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாதா எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் ஃபார்முலாவில் அப்படிங்கிறது தான் என்ன செல் ரெஃபரன்சிங் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நான் இங்கே மேலே ஆக்சுவலி லெவன் இருக்கு இல்லையா அங்கே நான் என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் எங்கன்னு புரியுதா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபார்முலா டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஏ ஒனில் நமக்கு என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் பி ஒனில் என்ன நம்பர் இருக்குது சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்னென்னு கிடைக்குது லெவன் அந்த பாக்ஸில் என்ட்ரு கொடுத்த உடனே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் லெவன் அப்படின்னு வரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்முலா சுட் ஸ்டார்ட் வித் ஈக்குவல் ஓகே ஈக்குவல் டு சைனில் தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஃபார்முலாங்கிறது இங்கே ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன்னு நான் கொடுக்குறேன் C1 ஒனில் தான் எனக்கு வரப்போகுது ஆன்சர் அதனால சி ஒனில் என்ன டைப் பண்ணுறேன்னா ஈக்வல்ட் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஏ ஒனில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் பி ஒனில் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தோடனே எனக்கு அங்கே என்ன வரும் லெவன்னு வரும் இப்போ அந்த செல்லை நான் லெவனுங்கிற செல்லை வந்துட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி கீழே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கீழே எங்கே பேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேஸ் பண்ணுறேன் அப்படி பேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த லெவனே எனக்கு வந்துட்டு வர்றது கிடையாது யூஸ்வலாக காப்பி பண்ணால் காப்பி பண்ணது தானே வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணால் பேஸ்ட் கிடைக்கும் இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம லெவனை காப்பி பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் அட்ரஸ் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஃபார்முலாவில் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூ அப்படின்ட்டு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடுது அதனால தான் செவன் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது வருது ஓகேவா ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் ரெஃபரன்சிங் இருக்குது செல் ரெஃபரன்சிங்னால் என்னென்னா ஹவ் எஸ் செல் அட்ரஸ் பிஹேவ்ஸ் இன் த ஃபார்ம்லே வென் இட் இஸ் காப்பீடு ஃப்ரம் ஒன் செல் டு அனதர் செல் ஒரு செல்லருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவா அப்படின்னா அப்போ செல் அட்ரஸ் வந்துட்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் என்ன செல் ரெஃபரன்சிங் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் ரெஃபரன்சிங் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்சிங் அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்சிங் அண்ட் மிக்சட் செல் ரெஃபரன்சிங் ஸோ இதில் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்சிங் தான் வந்துட்டு நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃபால்ட் செல் ரெஃபரன்சிங் நார்மலாகவே எந்த செல் ரெஃபரன்ஸ் சொன்ன நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இல்லையா அதாவது பென் பென்சில் ஸ்கேல் பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி வந்து எத்தனை எத்தனை வாங்குறாங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூன்னு வாங்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் பென் வாங்குறாங்க ஃபோர் பென்சில் த்ரீ ஸ்கேல் அண்டு டூ பாக்ஸ் வாங்குறாங்க இப்போ ஃபைவ் பென் ஃபைவ் ஒன் அதாவது வந்து ஒன் பென் வந்துட்டு டென் ருபீஸ் அப்போ ஃபைவ் பென் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் நான் ஃபார்முலா டைப் பண்ண போகிறேன் என்ன டைப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஆக்சுவலி இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சி ஃபோர் இது என்னது சி இது என்ன காலமில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்த் காலமில் இருக்குது ஓகேவா இங்கே த்ரீ இது டூ ஒனில் இருக்குது ஸோ இது ஃபோ ஏபிசி ஓகேவா ஏபிசி சி ஃபோரில் வந்துட்டு இப்போ டென்னு இருக்குது டி ஃபோரில் என்னென்னு இருக்குது ஃபைவ்னு இருக்குது நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபார்முலாலே என்ன கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஃபார்முலா பண்ண இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு சி ஃபோர் ப்ளஸ் டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சி ஃபோர் ப்ளஸ் டி ஃபோர் ஏன் சி ஃபோர்னு சொல்கிறோம் தெரியுமா சி ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் என்னது டி ஃபோர் அப்போ சி ஃபோர் இன்ட்டு டி ஃபோர்னு இங்கே டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இந்த ஃபிஃப்டிங்கிற ஆன்சர் வரும் என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்டி ஏன்னா டென் இன்ட்டு ஃபைவ் தானே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டிங்கிற ஆன்சர் வரும் இப்போ நான் இதை இந்த இந்த ஃபார்மில் இங்கே டைப் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதாவது இந்த ஃபிஃப்டிங்கிறத நான் காப்பி பண்ணி இந்த ஃபிஃப்டிங்கிறத நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணுறேன் இந்த இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் இப்படி பேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்துலேயும் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டினே வராது இந்த செல் அட்ரஸ் என்னென்னு மாறுது பாருங்கள்
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங் ஸோ இந்த அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா டாலர் சைன் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டாலர் பி டாலர் ஃபோர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் காலம் பார்த்து ரோ பார்த்து ஃபிக்ஸட் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இதனுடைய மீனிங் இப்போ அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷனில் வந்துட்டு நான் கா ஃபார்முலா டைப் பண்ணுறேன் சி ஃபோர் இங்கே இப்போ டா இன்ட்டு டூன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா சி ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸோ சி ஃபோருங்கிறதுல சியும் ஃபிக்ஸட் டாலர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபோர்த்து கா ரோங்கிறதும் ஃபிக்ஸட் ஸோ சி ஃபோருங்கிறது ஃபிக்ஸட் டாலர்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ டூ எ ஸ்டார் டூன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் டூங்கிற ஆன்சர் வரும் டூங்கிற ஆன்சர் வரும் என்ன ஆன்சர் வரும் டூங்கிற சாரி டுவெண்ட்டிங்கிற ஆன்சர் வரும் சி ஏன்னா சி ஃபோரில் என்ன இருக்குது டென் இருக்குது டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டிங்கிற ஆன்சர் இப்போ நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணனா எனக்கு இந்த சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் இங்கே என்ன ஆகாது செல் அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆகாது செல் அட்ரஸ் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது சி ஃபோர் சி ஃபோர் சி ஃபோர்னு தான் வரும் ஏன்னா சியும் மாறக்கூடாதுன்னு நம்ம டாலர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோரும் மாறக்கூடாதுன்னு என்ன கொடுத்துருக்கோம் டாலர் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டுமே ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதால என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது எல்லாத்துலேயுமே என்ன தான் வரும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிங்கிற ஆன்சர் தான் வரும் க்ளியராக நான் சொல்கிறது ஸோ அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸுங்கிறத வந்துட்டு டாலர் சைன் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ரோ பார்ட் காலம் பார்ட் ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் ஓகேவா ஸோ சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ நம்ம எங்கே ஃபார்ம்லாவை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது அதே வேல்யூஸ் தான் வரும் அதுதான் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸிங் நெக்ஸ்ட்டு மிக்சட் ரெஃபரன்சிங் ஸோ மிக்சட் ரெஃபரன்சிங்னால் என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு இதிலே புரிஞ்சிடுச்சு ரிலேட்டிவும் அப்சல்யூட்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதுதான் என்ன மிக்சட் ரெஃபரன்சிங் அதாவது ஒன் பார்ட் ஆஃப் செல் அட்ரஸ் வந்து ரிலேட்டிவாக இருக்கும் அதர் பார்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்சல்யூட்டாக இருக்கும் இப்போ டாலர் பி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பிங்கிறது இங்கே என்னவா இருக்குது டாலர் சைன் போட்டதால் அப்சல்யூட் டைப்பாக இருக்குது ஃபோருங்கிற ரோ பார்ட் எப்படி இருக்குது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது வந்துட்டு ரிலேட்டிவாக இருக்குது ஸோ இது மிக்சட் அதே மாதிரி சி டாலர் ஃபோர் சிங்கிறது வந்துட்டு ரிலேட்டிவாக இருக்குது டாலர் ஃபோர்னா அப்சல்யூட் டாலர்னு வந்துட்டாலே அது அப்சல்யூட் ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ரிலேட்டிவும் அப்சல்யூட்டும் மிக்சடாக இருக்கு அதாவது வந்துட்டு ஒன்று ரோ பார்ட் அப்படி இல்லைன்னா காலம் பார்ட் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு என்ன ஆகும் ஃபிக்ஸடாகவும் சாரி ஒன்று அப்சல்யூட்டாகவும் ஒன்று ரிலேட்டிவாகவும் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மிக்சட் ரெஃபரன்ஸிங் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா டாலர் சி ஃபோர் டாலர் டி டாலர் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்ம்லா அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டென் இன் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா டென் இன் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த ஃபைவுங்கிறது என்ன ஆகலை சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ரிலேட்டிவும் அப்சல்யூட்டும் கலந்து வர்றதால இதை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மிக்சட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளியர் ஸோ மிக்சட் ரெஃபரன்ஸிங்னா புரியுதா ஒன் பார்ட் ஆஃப் செல் அட்ரஸ் வந்துட்டு ரிலேட்டிவாகவும் அதர் பார்ட் ஆஃப் செல் அட்ரஸ் வந்துட்டு அப்சல்யூட்டாகவும் இருந்ததுனா அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸிங்னு சொல்கிறோம் எனி டவுட் ஸோ செல் ரெஃபரன்ஸிங்னா எப்படி செல் அட்ரஸ் ஃபார்முலாவில் பிஹேவ் பண்ணுது ஆக்ட் பண்ணுது வேன் இட் இஸ் காப்பீடு ஃப்ரம் ஒன் செல் டு அனதர் செல் ஒரு செல்லு வந்து இன்னொரு செல்லுக்கு காப்பி ஆகும்போது அது என் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் செல் அட்ரஸ் இருக்கும் இதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸிங் சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ் அப்சல்யூட் மிக்சட் ரிலேட்டிவ் தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்சல்யூட்னா டாலர் சைன் இருக்கும் மிக்சட்னா ரோ பார்ட் அல்லது காலம் பார்ட் ஏதோ ஒன்று அப்சல்யூட்டாகவும் இன்னொன்று வந்துட்டு ரிலேட்டிவாகவும் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மிக்சட் ரெஃபரன்ஸிங் ஓகே தேங்க்யூ